ഹലോ അരുവൻ ഗ്ലോറി ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്രോ ബാഗുകളാണ് സാധാരണയായി വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് അഴുക്കാവുകയും അത് മണ്ണിൽ വേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കളയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതായത് കത്തിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ദ്രവിച്ചു പോകത്തൊന്നുമില്ല അത് പനലായി അടിമാകം മാത്രം പനലായി പോയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ മുതൽ മുടക്കും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനം കൊണ്ട് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രോ ബാഗാണ് കണ്ടില്ലേ കൗങ്ങിൻ്റെ പാള വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോ ബാഗാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും യാതൊരുവിധ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാള വെച്ചിട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പാള വേണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നല്ല വീതിയുള്ള രണ്ട് പാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച പാള എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നായിട്ടുള്ള പാള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് കുറവാകാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പച്ച പാള എടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വീതിയുള്ളത് കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഉള്ളിളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം രണ്ട് പാളുകൾ ഒരേ നീളം വീതിയായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏക തൊട്ടടുത്തെങ്കിലും എത്തുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റാക്കുക വലിയ പാളയാണെങ്കിൽ തേത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കീറി കളഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ആ വലിയ പാളയാണെങ്കിൽ വീതി കുറയ്ക്കാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാള നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിസേഴ്സോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും കേട്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ മുനയിടാൻ ഭാഗത്തിന് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പപ്പടം കുത്തി സാധനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അതുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ല എന്നൊരിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും പിന്നെ നമ്മളൊരു നാല് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ച പാളയുടെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ കട്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നാലുകളാണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ളത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാളയുടെ നാരാണ് നമ്മൾ വലിച്ചിളക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അതായത് ഇതുപോലുള്ള മടൽ ചെറുതായിട്ട് കീറി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാളം എടുത്തു ഒരേ ലെവലും കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വീതിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റാണോ നോക്കി അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കി തിരിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഈ പാളം മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടുക ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് മടക്കിയെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പച്ചപ്പാളയാണെങ്കിലാണ് ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒടിഞ്ഞു പോകാത്തതും ഒക്കെ അതേസമയം അഴുക്കായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സമയം തന്നെ കീറി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പച്ചപ്പാളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല
അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂലാണെങ്കിൽ അതായത് ആ വള്ളി പാളയുടെ തന്നെ വള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലൂടെ കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടി കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നാല് സൈഡ് നമ്മൾ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അടിവശം കൂടി കെട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടിയും കൂടി കെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഹോളിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊരുത്തെടുത്തിട്ട് കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളമുള്ള വള്ളി ഉണ്ട് എന്ന് വരില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് പാള തമ്മിലൊരു ഹോൾ ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതുവഴി കയറെടുത്ത് അകത്ത് കെട്ടിയെടുത്തേക്കുക കണ്ടില്ല ഇതേ രീതിയിൽ അകത്ത് കെട്ടിയിട്ടേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പാള വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മടക്കി നമുക്ക് അടിവശം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടി കെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗ് പാള വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോ ബാഗ് റെഡി ആകും കണ്ടില്ലേ കെട്ടിയെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സേഫായിട്ട് സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ പാള വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോ ബാഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാളയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പച്ച പാള എടുക്കാനായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അതായത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഹോൾ ചെയ്ത് നൂല് കെട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം പച്ചപ്പാളയാണ് അപ്പോൾ പച്ചപ്പാള എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പച്ചപ്പാള എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെക്കറി നടന്നതിനോ സീഡ് ജെർമിനേഷനോ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണും അടിവെള്ളം കൂടി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സറിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നടന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പകുതിക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോളം നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലത്തൈയാണ് മുളകിൻ്റെ തൈയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് നടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫിലാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുകയും വളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മണ്ണിട്ട് കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹാഫായിട്ട് നിറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോളുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് പാളയുടെ ആ വിടവ് അതായത് ചേർപ്പ് വഴി തന്നെ വെള്ളം പൊക്കോളും അഥവാ വെള്ളത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അതുവഴി വെള്ളം പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആ പാളയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടി ഒപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സ്വന്തമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിനോട് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു Thank you.